now your illustration number 1 x limited incorporate the date thannittund take over eda adha purchase the date thannittund year ending date thannittund la first ta lines il adu moonanam thannittund ആ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു തന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് തരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പർച്ചേസും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആരുണ്ടാവില്ല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് കണക്ക് ചെയ്താൽ കണക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എഴുപത്തി അഞ്ചായിരം അവിടെ ഒരു കൈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എഴുപത്തഞ്ചായിരം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെയില് ക്ലോസിങ് ഓപ്പണിങ് പർച്ചേസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയില് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നോക്കാം യു ആർ റിക്വയർഡ് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രയർ പ്രീന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞു തരാം സെയില് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാറ്റം ഇവിടെ ടൈം റേഷ്യ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്രിലാണ് പർച്ചേസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഇയർ എൻഡിങ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ടാവും റേഷ്യോ ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു നയൻ എഗെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വെട്ടി ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് അവർ ടൈം റേഷ്യോ ഓക്കെ അതിന് സെയിൽസ് റേഷ്യോ സെയിൽസ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള സെയിൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം സി ത്രീ ലാക്ക് അപ് ടു തേർട്ടി എത്ത് സിക്സ് അതായത് ഈ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗത്തെ സെയിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇത് കഴി രണ്ട് ലക്ഷം സോ റേഷ്യോ ഈസ് സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഈസ് ടു ടു ലാക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കുക വൺ ഇസ് ടു ടു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റേഷ്യോ സോ ടൈം റേഷ്യോ കിട്ടി സെയിൽസ് റേഷ്യോ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സെയിലൂടെ ത്രീ ലാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ പ്രീ എന്ന് എഴുതുക പോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി വൺ ലാക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രീയിലെ സെയില് ആൻഡ് ടു ലാക്കാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റില് സെയിൽ എനി അതർ ഇൻകം ഓൺ ദാറ്റ് സൈഡ് നോ നോ അതർ ഇൻകം സോ അതർ ഇൻകം നില്ലാണ് നമുക്കില്ല സോ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ത്രീ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് വരുന്നു നൗ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾന്ന് കൊടുത്തു പർച്ചേസ് ഇത്ര ഉള്ളിലാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല എഴുതുന്നത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇത് വേണം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് റേഷ്യോ അല്ലാടോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സെയിൽസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സെയിൽസ് റേഷ്യോ ആയ വൺ ഇസ് ടു ടൂലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ സെയിൽസിന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിവേ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഗ്രോസ് പ്രോ മീൻസ് സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആക്ച്വലി സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസിലല്ലേ സോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും സെയിൽസ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ടൈം റേഷ്യോയിൽ പതിനെട്ടായിരത്തിന് ടൈം റേഷ്യോ എസ് വൺ എസ് ടു ത്രീ ആ റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ ടൈം റേഷ്യോയിൽ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഞാനിവിടെ ഇടാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിരാക്ടേഴ്സ് ഫീ ആണ് അത് ഏതിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റി
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ക്യാപ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു സോ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫീ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിൽ മാത്രം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം റേഷ്യോക്ക് അകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും കൊടുക്കാം സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ടൈം റേഷ്യോയിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടു ഇസ് ദർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അ ഫേം ക്യാരി വോസ് ക്യാരിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ഫ്രം സോ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് അല്ല ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്തിനാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിറക്ടർ ഫീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമേഷൻ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് റെൻറ്റ് ഹാവ് സം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സാലറി ഓഫ് ദ മാനേജർ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് അതിനും എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ നെക്സ്റ്റ് പാര സെയിൽസ് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അഗെയിൻ സം ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിലിങ് ആർ ദർ ആൻഡ് കമ്പനി ഓൺ ദ യൂണിഫോം പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ യു ആർ റിക്വയർ ടു calculate the profit prior to incorporation okay so, okay see starting from the simple things time ratio kaana so time ratio le namaku date of purchase vannittunde uh, incorporation date and closing date is given so ningal idu rendum thamilulla different eduka january february march so four month may june july august september so five months so ingane namaku four is to five is our time ratio sales ratio le ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം നെറ്റ് സെയിൽസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവറേജ് മന്ത്ലി ആവറേജ് ഓഫ് വിച്ച് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീരീഡ് ഓക്കെ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയില് സോ ഞാൻ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയില് നൂറ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത് ഇസ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീരീഡ് സോ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയില് ഓഫ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർ മന്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ റിമെയിനിങ് മന്തിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഞാൻ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ ഇതും ഹൺഡ്രഡ് ഇതും ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇതോ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റൈറ്റ് സോ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിലിൻ്റെ ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റി ഇടും സോ ദിസ് വിൽ ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡും സോ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഐ എം അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആവറേജ് മന്ത്ലി സെയിൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ആവറേജ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ഏതിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മെയ് ജൂൺ ജൂൺ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫൈവ് മന്ത്സിന് മെയ് ജൂൺ മെയ് ടു സെപ്റ്റംബറിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി സോ നാല് മാസത്തേക്കാണ് അമ്പത് 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 അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് അവർ സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇനി അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം റെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നത് മുപ്പത് ജൂൺ വരെ റെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു സോറി ആയിരത്തി ഇരുന
ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡും ആണ് സോ ഇവിടെ ഇയർലി ആ തന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇയർലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള രണ്ട് നൂറ് രൂപയാന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നൂറായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറായിരിക്കും അപ് ടു ജൂൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ് ടു ജൂൺ നമ്മളത് ഇതാണ് റെൻഡ് അപ്പം മെയ്ലും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ജൂണിലും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജൂണിന് ശേഷം റെൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പം ജൂണിന് ശേഷം ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയർലി തന്നെ അവിടെയും പെർ ആനോ ആ പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടി അപ്പം ജൂലൈയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ജൂണ് വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർ ആനോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിന് ശേഷം ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ആനോ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാനൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ റെൻറ്റ് ഇനി ഇത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും സോ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈസ് യുവർ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ റെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രീലും എഴുതുക പോസ്റ്റിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി എഴുതുക ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ മാനേജർ സാലറി ആണ് മാനേജർ സാലറി സാലറി ഓഫ് ദ മാനേജർ ഹു അപ്പോൺ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി വാസ് മെയ്ഡ് ആസ് ഡിരക്ടർ മാനേജർ ആയിരുന്നു എപ്പം വരെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ വരെ ഇൻ മാനേജർ ആയിരുന്നു എപ്പം വരെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ വരെ ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം അയാൾ ആരാക്കി ഡയറക്ടർ ആക്കി അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയത് സാലറി ഓഫ് ദ മാനേജർ ഹു അപ്പോൺ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി വാസ് മെയ്ഡ് ആസ് അ ഡിരക്ടർ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം അപ്പം സാലറി എത്രയാണ് ആറായിരം അതും പെർ ആനം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് റമ്യൂണറേഷൻ ദർ ആഫ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ അബവ് ഫിഗർ ഓഫ് ഫീ ടു ദി ഡിരക്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്ടർ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ദർ ആഫ്റ്റർ ഡിരക്ടർ ആയതിന് ശേഷമുള്ള പൈസ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ഫീസിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പീരീഡിലുള്ള സാലറി ആയ ആറായിരം ഓക്കെ എവിടെ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ആറായിരം പെർ ആനോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആറായിരം പെർ ആനോ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രീല മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ പ്രീ വരെ മാത്രമാണ് മാനേജർ അതിനുശേഷം അതിൽ ഡിരക്ടർ ആണ് സോ ഡിരക്ടറിൻ്റെ ഫീസ് ഓൾറെഡി ഡിരക്ടർ ഫീൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ മാനേജർ സാലറി ഫോർ ദീസ് പ്രീ പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ നാല് മാസത്തേക്കുള്ളത് ആറായിരം പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മാസത്തത് കിട്ടും സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് മാസത്തെയാണ് ഓക്കെ ആറായിരം പന്ത്രണ്ടിന് പെർ ആനോ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് മാസത്തെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരം ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് പീരീഡിൽ എഴുതണം പ്രീയിൽ എഴുതണം പോസ്റ്റിൽ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇയാൾ ഡിരക്ടർ ആണ് ഈ ഡയറക്ടർ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പെർ ആനം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം പോസ്റ്റിൽ കാണിക്കണം പോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കണം പെർ ആനോ ആണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് സോ നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും നമ്മൾ പോസ്റ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ മാന്ത് ഒന്ന് ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല മെയ് മുതൽ മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ഇൻ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേണം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ സോ ഡയറക്ടർ ഫീൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം മാനേജർ സാലറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം റെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ മതി നാ പ്രോബ്ലത്തിൽ സി അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ടൈം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവിൽ അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിറക്ടർ ഫീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അയ്യായിരം പോസ്റ്റിൽ എഴുതണം ഫോർമേഷൻ എക്സ്പെൻസ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം പോസ്റ്റിൽ എഴുതണം റെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു നാനൂറ് രൂപ പ്രീയിലും നയൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പോസ്റ്റിലും എഴുതണം മാനേജർ സാലറി രണ്ടായിരം പ്രീയിൽ മാത്രം എഴുതണം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി പ്രോഫിറ്റ് നോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ